各位网友，大家好，欢迎来到报名说。这期的话题啊，我们说的是一面反华演习，一面打电话向中国示好，英国军方这是什么个做法？ 9月10号，英国国防参谋长尼克·卡特与中国人民解放军军委联合参谋部的参谋长李作臣上将啊，进行了视频通话，双方在讨论中保持了良好平和的气氛。卡特说。英方感谢中方向国际社会提供的抗议援助，赞赏中方为维护地区和世界和平稳定所做的积极的努力，愿与中方加强合作，携手应对全球性的挑战。话说得很好听，但我们还知道，此时此刻，英国的伊丽莎白号航母还没有离开东亚，它刚刚参与了一场规模巨大的反华演习。一面把航母派给了挑衅中国，一面和中国军方高层进行沟通，这是出于什么考虑呢？下面我们来进行分析。伊丽莎白号航空母舰战斗群是在2021年的4月离开英国本土前往东亚的，在它出航的五个月时间里面呢，这个战斗群经历了护航舰半路上掉队，啊，挑衅俄罗斯领海线呢被实弹射击警告，进入蓝海以后老老实实。然后又很快离开蓝海的一系列的行动吧，在行程的最后一站呢，伊丽莎白号航空母舰来到韩国，向韩国海军呢展示了搭载的 F 3 5 B 航母的设计方法，试图啊啊为英国的军事工业争取一点来自朝鲜半岛的订单。英国军方的这一次主动电话沟通啊是有深刻的背景的，近一段时间呢，美国国务院高级官员屡次要求和中国会谈。但却时常碰一鼻子灰，没有谈出任何成果来。美国在巴耶底啊，从阿富汗狼狈撤出，留下了一地鸡毛。就在中英高级军官视频会谈的同一天，美国总统拜登还主动的和中国最高领导人进行了一场电话交谈。拜登出乎意料的，没有向中国发出什么声色俱厉的威胁，甚至还被认为是来求和。所以呢？英国国防参谋长的这一次主动通话，可以认为是来示好，也可以认为是在打探消息。英国对华政策以美国的对华政策为基本指导。从目前的情况看呢，美国的对华政策还有很大的不确定性。这种不确定性并不一定是美国主观意图造成的，而是这个世界的客观变化所影响的。在阿富汗撤军之前呢，拜登曾经公开表示。撤军行动的目的，就是把美国的力量从阿富汗腾出来，全力以赴放到东亚来和中国对抗。当时就有不少的分析家指出啊，美国虽然在阿富汗投入了不少的力量，但是那一部分的资源要是想拿来和中国对抗，可能还差一个数量级以上。事实证明呢，美国连阿富汗撤军这么简单的事情都搞不好。在塔利班没有做什么走廊的情况下，撤军的过程的混乱也让人目瞪口呆。因此啊，美军就算放弃所有的战略方向，把所有的力量都集中到西太平洋，能不能够遏制中国，能不能够起到拜登所想要的那种效果，这也是要打个问号的吧？或许呢，正是因为认识到了自己的实力已经大不如前，所以拜登才在9月10号主动与中国最高领导人通话。讨论中美之间的关系，在这样的情况下，一直认为自己在亚洲有重要利益的英国，肯定要给自己留条后路，考虑一下应该怎么去适应新的东亚秩序。但是，英国为自己留后路，还是不会违背与美国的同盟关系的。英美之间的关系，还不是那种在武力强迫或者是经济利益驱使之下形成的，而是同文同种的表兄弟关系。所以，英国在谋求和中国改善关系的时候，肯定是要谨慎行事。可以推测啊，英国很可能是先与美国进行的协调，征得同意之后，才打电话给中国军方高层的。我们应该把这通电话看作是英国改善对华关系的努力吗？事情还不那么简单。在过去上千年的历史当中，英国给大陆国家捣乱、搅局、制造分裂的技能，那是。炉火纯青，不止一次挑起了欧洲国家之间的战争，连拿破仑这样的盖世英雄，最后也输给了英国人。英国把这一套伎俩用到了世界各地啊，是制造了一起又一起的民族的仇杀和宗教战争。
，时至今日，印巴之间、中印之间的争议，都是英国殖民者留下的祸根。今天的东亚根本不需要英国来掺和，英国应该有自知之明。好，这句话呢就说到这里。